xin mới nói kính chào quý vị và các bạn và quý vị và các bạn cùng theo dõi những bản tin của chúng tôi ngày hôm nay bị truy sát nhầm nam sinh viên ở Đà Nẵng chết oan ngay tại nhà vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ 30 phút tối ngày 17 tháng 1 trên phố Lê Duẩn quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng theo người dân chứng kiến thời điểm đó có hai thanh niên đuổi theo một thanh niên khác và cầm theo hung khí bị truy sát đến đường Lê Duẩn Nam thanh niên bị đuổi chạy vào ngôi nhà số 367 để trốn. Lúc đó, nam thanh niên 21 tuổi đang ở trong nhà, thấy có người lạ vào, lại kèm theo nhiều tiếng ồn ào, nên chạy ra xem thì bất ngờ bị một trong hai nam thanh niên dùng dao đâm và tử vong tại bệnh viện ngay sau đó. Sau khi gây án, hai đối tượng trên đã chạy trốn khỏi hiện trường và để lại chiếc xe máy Air Black. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ và khám nghiệm hiện trường. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đã tới chia sẻ với gia đình nạn nhân và chỉ đạo công tác điều tra. Theo thông tin ban đầu, nam thanh niên xấu số tên là Nguyễn Anh Phúc, 21 tuổi, đang là sinh viên trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Tìm đến người thân của Phúc, phóng viên gặp anh ca là anh họ phía ngoài của nạn nhân. Ca cho biết rạng sáng ngày 18 tháng 1, thi thể của Phúc đã được đưa về ngôi nhà nằm trên đường Lê Duẩn, thành phố Đà Nẵng. Đây là nhà cô ruột của Phúc, nơi án mạng xảy ra. Ca vừa trở về nhà sau khi đến thăm Phúc, khi trò chuyện với chúng tôi. Anh vẫn không tin bi kịch xảy đến với người thân yêu của mình. Cái chết oan nghiệt và đầy bất ngờ của Phúc khiến người thân, bạn bè bàng hoàng không nói nên lời. Đến bây giờ, anh Ca vẫn chưa thể tin được sự việc đau lòng này đã xảy ra với Phúc. Anh Ca cho biết thêm, Phúc là người hiền lành, tính cách vui vẻ, hòa đồng nên được mọi người yêu mến. Là anh em họ ngoại, lại sống cạnh nhà, Ca và Phúc nhìn thấy sự trưởng thành từng ngày của nhau. Thổi nhỏ gắn bó như hình với bóng. Lớn lên, cả hai bận rộn với cuộc sống riêng nhưng vẫn có sự quan tâm nhất định dành cho nhau. Điều khiến anh Ca trăn trở nhất khi nghĩ về Phúc chính là cuộc sống riêng đầy thiệt thòi của cậu. Năm Phúc học lớp 8, gia đình cậu tan vỡ. Phúc sống nương tựa vào người cô, chưa lập gia đình ở phía nội. May mắn, cậu được cô yêu thương hết mực và xem như con ruột. Ngày Phúc ra đi, bố mẹ em cũng không có ở bên cạnh. Hiện tại, tài khoản Facebook của Nguyễn Anh Phúc đã tạm khóa. Tuy nhiên, một số hình ảnh về những status cuối cùng của Phúc vẫn được cộng đồng mạng lan truyền. Đa phần trong đó có nội dung buồn bã, ám chỉ sự bế tắc. Không có hoàn cảnh nào là tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh. Anh xin lỗi, đàn ông gánh tuổi tác trên vai, đàn bà mang tuổi tác trên mặt là những chia sẻ cuối cùng của Phúc trên mạng xã hội. Bốn thanh niên nằm bất động trên đường sau cú đấu đầu xe máy. Hai xe máy lưu thông ngược chiều, khi đến khúc cua thì không làm chủ được tay lái nên đấu đầu nhau rồi trượt dài hơn 200 mét. Bốn thanh niên nằm la liệt trên đường. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23 giờ 30 phút tối ngày 16 tháng 1 trên đường DH402, khu phố Khánh Hội, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Vào thời gian trên, xe máy mang biển kiểm soát 61U3-1203 do Huỳnh Sơn Tùng, 24 tuổi, ngụ ở Bình Dương, 
điều khiển xe lưu thông theo hướng từ thị xã Tân Uyên trên đường DT 747B. Phía sau có chở theo một người bạn tên là Lê Văn Tài, 21 tuổi, quê ở Trà Vinh, chạy với tốc độ cao. Khi xe vừa rẽ vào đường DH402 được khoảng 100 mét thì có khúc cua. Do phóng nhanh, Tùng không làm chủ được tay lái, đã tông trực tiếp vào xe máy mang biển kiểm soát 37D174553 do Nguyễn Văn Trung, 22 tuổi, quê ở Cà Mau điều khiển. Chở theo Lê Thanh Vũ, 19 tuổi, quê ở Đồng Tháp, cũng đang chạy nhanh theo chiều ngược lại. Cú tông trực diện khiến cả hai xe trượt dài hơn 200 mét trên đường, bốn năm thanh niên văng hết xuống đường, mỗi người nằm một nơi, bất động, quanh đó có nhiều vết máu. Người dân chứng kiến sự việc đã nhanh chóng đưa cả bốn nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch. Tại hiện trường, hai xe máy nát bét hư hỏng nặng nằm cách nhau hơn 200 mét, xe máy của anh Trung cắm chặt vào cột điện trên vỉa hè. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng thị xã Tân Uyên cũng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn. Đến 0 giờ 30 phút ngày 17 tháng 1, hiện trường vụ tai nạn mới được giải quyết. Án phạt nghiêm khắc cho hai đối tượng giết nữ sinh ở Hà Nội Ngày 17 tháng 1, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt hai bị cáo ở độ tuổi vị thành niên cùng về tội giết người theo quy định tại Điều 93 khoảng 1 điểm N Bộ Luật Hình sự. Ngày 17 tháng 1, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt hai bị cáo ở độ tuổi vị thành niên gồm Nguyễn Văn Chiến sinh ngày 3 tháng 9 năm 2000 khi phạm tội mới 15 tuổi 5 tháng 25 ngày trú tại Phố Yên, Tiền Phong Mê Linh, Hà Nội lĩnh án 10 năm tù và Nguyễn Đức Tuấn sinh ngày 3 tháng 2 năm 2000 khi phạm tội mới 16 tuổi 25 ngày trú tại Thụy Hà, Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội bị phạt 8 năm tù cùng về tội giết người theo quy định tại Điều 93 khoảng 1 điểm N Bộ Luật Hình Sự Vụ án bắt nguồn từ việc thông qua mạng xã hội Facebook, Nguyễn Văn Chiến làm quen và nảy sinh tình cảm yêu đương với cháu Nguyễn Thị NL, sinh năm 1999, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Quá trình sử dụng điện thoại của L, Chiến phát hiện trong điện thoại của L có những tin nhắn yêu đương với nhiều người khác, nên Chiến nảy sinh ghen tuông và có ý định hãm hại L. Khoảng 13 giờ ngày 28 tháng 2 năm 2016, L gọi điện cho Chiến hẹn sang Đông Anh vào chơi nhà của Nguyễn Đức Tuấn là bạn của Chiến. Lúc này Chiến đang chơi điện tử với Tuấn và kể cho Tuấn nghe chuyện của L lăng nhăng yêu nhiều người khác, muốn cho L một bài học. Chiến bàn bạc với Tuấn rủ L về nhà Tuấn tìm cơ hội đưa lên tầng 2 để đẩy L rơi xuống tầng 1. Tuấn đồng ý. Khoảng 15 giờ cùng ngày, Chiến và Tuấn đi đón L đến chơi ở nhà Tuấn cùng một nhóm bạn khác. Cả nhóm chơi đến tối thì rủ nhau lên tầng 2 của nhà Tuấn. Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, thấy L đi ra lan can tầng 2 đứng chơi, quay mặt ra ngoài sân, hai tay để lên lan can. Chiến và Tuấn cùng nhau đi ra ngoài theo. Sau đó, Chiến đóng cửa phòng lại để không cho nhóm bạn kia nhìn ra ngoài được. Chiến đi ra chỗ Tuấn đứng và ghé sát tay Tuấn nói nhỏ, làm thôi. Sau đó, Chiến đến đứng bên trái của L, rồi Tuấn đến phía sau L và dùng hai tay ôm ngang người giữ tay L ra phía sau. Chiến dựng hai tay, túm hai chân của L nhấc bổng lên. L kêu A lên một tiếng thì bị Chiến và Tuấn đẩy rơi xuống sân. Tuấn hô cái L ngã rồi và chạy ra đường gọi xe thì gặp anh Nguyễn Duy Anh Phong đi xe máy ngang qua. Tuấn chặn xe lại, mượn xe máy rồi cùng Chiến đưa L đến trạm y tế sớm bắt hồng sơ cứu. Sau đó... Chiến đưa L đến bệnh viện Bắc Thăng Long cấp cứu. Thấy L bị thương nặng nên Chiến đã gọi điện cho mẹ của L và bảo em L nhảy trên tầng 2 xuống đang cấp cứu ở bệnh viện bên Đông Anh rồi Chiến bỏ đi. Còn cháu L do bị thương tích nặng nên được chuyển đến bệnh viện đa khoa Saint Paul điều trị. Đến ngày 2 tháng 3 năm 2016 thì tử vong. Nguyễn Văn Chiến và Nguyễn Đức Tuấn bị cơ quan điều tra bắt giữ. Tại phiên tòa, xét hai bị cáo phạm tội khi ở độ tuổi vị thành niên, phạm tội lần đầu, có thái độ khai báo thành khẩn, có ý thức tự nguyện bồi thường hơn 100 triệu đồng cho gia đình bị hại, 
nên hội đồng xét xử đã cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ của hai bị cáo và tuyên phạt Chiến 10 năm tù, Tuấn 8 năm tù. Để cập nhật được những thông tin mới nhất, quý vị và các bạn có thể ấn subscribe và like kênh báo nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.